बसमिल्लर आज मैं जिस टॉपिक पर बात करना चाहता हूँ वो है नेशनलिज़म एंड पेट्रियोटिज़म तो इनमें क्या फ़र्क है ये मैं आप लोगों को बताता हूँ सबसे पहले इनको एक्सप्लेन करने से पहले मैं सोसाइटी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ क्योंकि किसी भी सोसाइटी के अंदर ये दो तरह के लोग पाए जाते हैं एक होते हैं नेशनलिज्म लिज़म वाले और दूसरे होते हैं पेट्रियोटिज़म वाले यानी कि ये दो तरह की कैटेगरीज़ हैं बंदों की जो एक सोसाइटी में पाई जा रहे होते हैं तो सबसे पहले सोसाइटी क्या है सोसाइटी जो है एक ऐसा एरिया होता है एक ऐसी बाउंड्री होती है एक ऐसी ट्रेटरी होती है जहाँ पर लोग अपनी रवायात के मुताबिक रह रहे होते हैं और उनके ख़ास जो है नज़रियात होते हैं उसकी बेस पर जो है वो इकट्ठे एक ही जगह पर रहते हैं और सोसाइटी बना रहे होते हैं तो किसी भी सोसाइटी को जब हम डिवाइड करते हैं तो इसको हम दो तरीक़ों से डिवाइड करते हैं एक होता है इकनॉमिक डिवीज़न और दूसरी होती है हॉरिजॉन्टल डिवीज़न इकनॉमिक डिवीज़न में हम पैसे के लिहाज से लोगों को देखते हैं कि एक अपर क्लास है मिडल क्लास है लोअर क्लास है तीन कैटेगरीज होती हैं लोगों की लेकिन जो हॉरिजॉन्टल डिवीज़न है इसमें हम इकनॉमी इकनॉमिक के अलावा जो हैं चीज़ों को देख रहे होते हैं जैसा कि हम मज़हब को देखते हैं कि इस सोसाइटी में कौन से मज़हब के लोग रह रहे हैं इसी तरह कौन सी नस्ल से तल्लुक रखते हैं कौन सी ज़बान बोलते हैं ये जिस सोसाइटी ये जिस टेरिटरी के अंदर ये सोसाइटी बना रहे हैं वो रीजन कौन सा है उसकी ज़मीन कैसी है और इसमें जेंडर को भी देखा जाता है कि मेल हैं फीमेल कितने हैं तो ये सारे जो हैं सोसाइटी के अंदर ये चीज़ें पाई जा रही होती हैं अब अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं वो है कि नेशनलाइजेशन क्या है या नेशनलिज़म की थ्योरी क्या कहती हैं इस थ्योरी के मुताबिक ये है कि कोई भी जो कौम है जो किसी भी एरिया के अंदर रह रही होती है किसी भी स्टेट में रह रही है या किसी सोसाइटी में रह रही है तो वो जब हम हमने हॉरिजॉन्टल डिवीज़न की बात की है तो उसमें हमने मज़हब नस्ल ज़बान रीजन जेंडर तो ये जो पांच छह चीज़ें हैं इन में से किसी एक की बेस पर जब वो कौम अपने आप को शो करती है या अपने आप को जहर करती है इन इन चारों पांचों की बेस पे किसी एक की बेस पे जो है अपने आप को नुमायाँ करती है उस उसके ऊपर जनाब लड़ती है तो इसको आप नेशनलाइजेशन कहते हैं या नेशनलिज़म की थ्योरी कहते हैं और इसके बरक्स जो पेट्रियटिज़म की थ्योरी है उसमें किसी एक पहलू को नहीं देखा जाता उसमें रियासत के अंदर जितने भी जितने भी लोग हैं जितनी भी रेसेस हैं जितने भी रिलीजन हैं जितने भी जेंडर हैं सब से जो है इक्वली सलूक किया जाता है और उसमें हर चीज़ जो है बंदे को उससे इंसान जो है वो उसको उससे वो लव कर रहा होता है यानी कि उसको वो हर चीज़ जो है प्यारी होती है लेकिन नेशनलाइजेशन में जो है उसको वो चंद एक चीज़ें जो हैं वो ही फोकस होता है स्टेट के साथ उसका कोई तल्लुक नहीं होता अब मैं एग्ज़ाम्पल से आप लोगों को समझाता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो नेशनलाइजेशन है ये स्टेट के बगैर भी हो सकती है कैसे मसला फ़लस्तीन है इसी तरह कश्मीर है तो ये जो दोनों हैं ये अभी तक रियासतें नहीं बनी ये अभी तक अलहदा मुल्क नहीं बने लेकिन फिर भी जो है इन में नेशनलाइजेशन पाई जाती है कि ये इस्लाम की बेस पर जो है दो दो जो स्टेट्स हैं ये एग्जिस्ट कर रही हैं तो ये नेशनलाइजेशन है उनका आपस में तल्लुक है कश्मीरी क्यों को अगर हम देखें तो उनका आपस में तल्लुक है मज़हब की बेस पर वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं तो ये नेशनलाइजेशन है इसी तरह जब दो कौमी नज़रिया की जो बेस थी इंडिपेंडेंस में जब उन्नीस से पहले पाकिस्तान अलहदा हुआ था तो वहाँ पर भी जो है मुसलमान एक कहते थे अपने आप को कि हम एक अलहदा कौम हैं हिंदुओं से किसकी बेस पे इस्लाम की बेस पे तो ये हमें ये पता चला कि नेशनलाइजेशन और चीज़ है और पेट्रियाटिज़म में इंसान को हर चीज़ जो है वो मुल्क की प्यारी लगती है मुल्क की जो मट्टी है उससे भी वो प्यार कर रहा होता है उसमें जो है हर जितने भी इंसान के ऊपर चार्जेज आते हैं मुल्क के जितने भी मुल्क उससे डिमांड करता है टैक्सेस डिमांड करता है 
یا کوئی اور چیز تو ہر چیز جو ہے وہ ملک کی اس کو پیاری ہوتی ہے اور وہ اس کو مکمل طور پر بچانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اپنا ڈیفینس اس کو پیارا ہوتا ہے اپنے لوگ پیارے ہیں اپنا مذہب نسل تو یہ سارا جو ہے یہ پیٹروٹیزم میں آتا ہے اور نیشنلائزیشن میں کسی ایک جو جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پوائنٹ ہے اس کو ہی فوکس کیا جاتا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کے بارے میں پتہ چل گیا ہوگا تھینکس آف واچنگ مائی ویڈیوز پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ لائک ایٹ اینڈ شیئر ایٹ جزاکم اللہ